নমস্কার আমি চিরঞ্জন টিএসএনএম নিউজে আপনাদের স্বাগত আজ যে খবর আমরা দেখাবো এরপর কয়লা পাচার কাণ্ডে সিবিআই কার কার বাড়িতে কোথায় কোথায় হানা দেওয়ার সম্ভাবনা আসুন দেখে নেব প্রিয় দর্শক কয়লা পাচার কাণ্ড নিয়ে বহুদিন ধরেই কিন্তু তদন্ত চলছে এবং সেই তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক নাম বিভিন্ন প্রভাবশালী কখনো অনুপ মাঝি তার ডায়েরি কখনো বা আরও কেউ কখনো রত্নেশ ভর্মা কখনো বিকাশ মিশ্র কখনো বিনয় মিশ্র সহ আরও প্রচুর নাম এর সঙ্গে সঙ্গে সিবিআই বেশ কিছু জনকে কিন্তু গ্রেপ্তারও করেছে কেউ আছেন সিবিআই হেফাজতে কেউ আছেন জেল হেফাজতে কিন্তু এবার কারা এবার কোথায় সিবিআই কাদের কাদের নাম উঠে আসছে এই কাণ্ডে ঠিক চোদ্দ দিন পর পর আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে নিয়ে আসা হচ্ছে আট আট জন ইসিএল এর আধিকারিককে একজন এই মুহূর্তে চাকরিও করছেন অর্থাৎ চাকরি বহাল রয়েছে এবং সেখান থেকে সাসপেন্ড রয়েছেন এবং অনেকেই আছেন যারা অবসরপ্রাপ্ত তার সঙ্গে রয়েছেন জিএম র্যাঙ্কের লোকেরা সঙ্গে রয়েছেন উচ্চ নিরাপত্তা আধিকারিক সহ আরও বিভিন্ন অর্থাৎ আটজন ইসিএল এর আধিকারিক ইস্টার্ন কোর্টফিল্ড লিমিটেডের আধিকারিক কেন্দ্র সরকারের আওতাধীন এবং ঠিক চোদ্দ দিন পর পর তাদেরকে বিশেষ সিবিআই আদালতে নিয়ে আসা হচ্ছে একবার দুবার তিনবার সম্ভবত তাদের আসা হয়ে গেছে এবং বিচারক বারে বারেই রায় দিচ্ছেন চোদ্দ দিনের জেল হেফাজত সিবিআই বারবারই বলছেন আরও তদন্তের দরকার এবং আরও প্রশ্নের দরকার আরও অনেক কিছু পাওয়া যেতে পারে পাওয়া যাচ্ছে বলে এমনটাও দাবি করছেন কিন্তু এরপরে কাদের কাদের নাম উঠে আসছে কোথায় যেতে পারে সিবিআই কাদেরকে চেজ করতে পারে কাদেরকে ইন্টারোগেশন করতে পারে কোথায় ইনভেস্টিগেশন হতে পারে আমরা দেখাবো যে বিষয়টা উঠে আসছে যে এই কাণ্ডে একচল্লিশ জনের চার্জশিটে নাম রয়েছে তার মধ্যে এই মুহূর্তে চারজন সরাসরি কয়লার সঙ্গে যুক্ত কয়লা ব্যবসায়ী অথবা অবৈধ কয়লা ব্যবসায়ী বলা যেতে পারে তারা জামিনে রয়েছেন তার সঙ্গে রয়েছেন ইসিএল এর আটজন আধিকারিক ইস্টার্ন কোল্ডফিল্ড লিমিটেডের যারা জেল হেফাজত রয়েছেন তারা বিশেষ সিবিআই আদালতে চোদ্দ দিন পর আসছেন বিচারক রায় দিচ্ছেন আবার চোদ্দ দিন তাদের জেল হেফাজত হচ্ছে এর সঙ্গে সঙ্গে যাকে কয়লার কিং পিন বলা হচ্ছে লালা অনুপ মাঝি তিনি সুপ্রিম কোর্টের রক্ষা কবজে রয়েছেন তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন লালার খুব ঘনিষ্ঠ বলে বলা হচ্ছে রত্নেশ ভার্মা তিনি ফেরার রয়েছেন আর একজন বিনয় মিশ্র তিনি তো বহুদিন ধরেই দেশ ছাড়া অর্থাৎ এই হিসেবটাই বলা হচ্ছে আটজন হচ্ছেন ইসিএল আধিকারিক চারজন হচ্ছেন অবৈধ কয়লা ব্যবসায়ী বলা হচ্ছে আট চারে বারো কিংপিন লালা বারো একে তেরো বিনয় মিশ্র দেশের বাইরে চোদ্দ তার সঙ্গে সঙ্গে রত্নেশ ভার্মা ফেরার পনেরো আর বিকাশ মিশ্র অর্থাৎ বিনয় মিশ্র ভাই তো রয়েছেন প্রেসিডেন্সিতে ছিলেন সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল আসানসোলে বিশেষ সিবিআই আদালতে গত মঙ্গলবার এবং তাকে আবার চোদ্দ দিনের জেল হেফাজত দিয়েছেন তাহলে একচল্লিশ থেকে যদি পনেরো জনকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে রইল ছাব্বিশ জন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে ছাব্বিশ জন এই ছাব্বিশ জনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিচ্ছে সিবিআই কারা এই ছাব্বিশ জন গত মঙ্গলবার আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতে নিয়ে আসা হয়েছিল আসানসোল জেল থেকে কয়লা কাণ্ডে অভিযুক্ত বলা হচ্ছে আট ইসিএল আধিকারিককে এবং সেখানে কিন্তু সিবিআই এর সঙ্গে অভিযুক্তের যারা আইনজীবী তাদের সঙ্গে জোর সওয়াল জবাব হয় এবং সেখানে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের বক্তব্য হচ্ছে যে এই সমস্ত আটজন যারা রয়েছেন ইসিএল এর আধিকারিক তাদের বাড়ি রয়েছে তাদের ঘর রয়েছে পিএফ রয়েছে বোনাস রয়েছে গ্র্যাচুইটি রয়েছে পরিবার রয়েছে এরা পালাতে পারবে না কিন্তু বারবারই বলা হচ্ছে এরা পালিয়ে যেতে পারে এরা প্রভাবশালী এরা তদন্ত ট্যাম্পার করতে পারে তদন্তে বিঘ্ন করতে পারে আরও কিছু জানার আছে সেই কারণে তাদের আবার কিন্তু জেল হেফাজত বা সিবিআই হেফাজত চাইছেন সিবিআই সূত্রের খবর 
এবং সেখান থেকে আইনজীবীরা যেটা অভিযোগ করছে যে তাদেরকে কোনো ইন্টারাগেশনও করা হচ্ছে না নতুনভাবে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না সবচেয়ে বড় কথা তাদের সঙ্গে আর যাদের নাম রয়েছে তাদের কিন্তু কিছুই ব্যবস্থা করা হচ্ছে না তাদের ইনভেস্টিগেশন করা হচ্ছে না তাদেরকে ধরা হচ্ছে না তাদের কাছে যাওয়া হচ্ছে না এরকম একটা অভিযোগ তারা সিবিআই আইন পক্ষে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে তারা এই অভিযোগটা করে একচল্লিশ জন ফর্টি ওয়ান ডেজ চার্জশিট হয়েছে তার মধ্যে আটজন আমার এখন প্রেজেন্টলি ফেস করছে টোটাল পনেরো জনকে যদি আমরা ডিলিট করে দিই ছাব্বিশ জন ছিল আমি প্র্যাকটিক্যালি এই ব্যাপারে খুব এমফেসাইজ করেছিলাম যে যখন অলরেডি একচল্লিশ জনের চার্জশিট আছে অ্যান্ড ইউ আর ব্যাঙ্গিং আপন দি এইট পার্সেন্স অ্যান্ড হোয়াই ইউ আর ব্যাঙ্গিং আপন দি এইট পার্সেন্স অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট দি আদার টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্স হোয়াট অ্যাবাউট দ্য টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্স হেভেন উইল ফল টু দ্য আর্থ হ্যাঁ উই ইট ওয়াজ নট ইভেন ক্লিয়ার বাই দি লার্নেড কোর্ট অ্যান্ড উই কেম টু নো দ্যাট দিস শুড বি ব্রট ইন টু দি জুডিশিয়াল নোটিস দ্যাট দিট হোয়াট অ্যাবাউট টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্স ওয়াই দে হ্যাভ বিন স্টিল লেটেড আউট ফ্রম দিস ইভেন আফটার ফাইলিং অফ চার্জশিট কোর্ট হ্যাজ টু কগনিজেন্স এভরি এভরি ফর্মালিটি হ্যাজ কন ডান ইন স্পাইট অফ দ্যাট ফ্যাক্ট দে হ্যাভ নট বিন কলড অ্যাজ ইয়েট অ্যান্ড দিস ইজ এ কোশ্চেন মার্ক এই সওয়াল জবাবের পরে সূত্রের খবর মঙ্গলবার বিকেলে বাকি যে ছাব্বিশ জন যে নামগুলো আমরা বললাম সেগুলো বাদ দিয়ে বাকি যে ছাব্বিশ জন তাদের পনেরো জনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে এবং যে বিষয়টা হচ্ছে যে ছাব্বিশ জনের মধ্যে পনেরো জনের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে সূত্রের খবর কারা তারা প্রথম থেকেই কিন্তু জানা যাচ্ছিল যে বেশ কিছু কোম্পানির ম্যানেজার বা এমডি যারা এই অবৈধ কয়লা কেনা বিক্রি করত তারা রয়েছেন তার সঙ্গে সঙ্গে পনেরো জন মাইনার রয়েছেন অর্থাৎ যারা কয়লা উত্তোলন করত বিভিন্নভাবে বড় বড় মেশিন দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে অবৈধভাবে এমনভাবে কয়লা উত্তোলন করত যেটা মনে হতো বৈধ এবং সেই রকমই পনেরো জনের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে এবং যেটা বলা হচ্ছে যে শিল্পাঞ্চলেও কিন্তু বেশি সংখ্যক তারা রয়েছেন খুব স্বভাবতই বলা যেতে পারে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরে সিবিআই হানা দিতেই পারে শিল্পাঞ্চলে হানা দিতেই পারে আসানসোলে প্রসঙ্গ যেটা বলে রাখা ভালো যে আসানসোল এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার বেশ কিছু অংশ আসানসোল এবং পুরুলিয়া কেন্দ্রিক কিন্তু এই বিষয়টা পাচার কাণ্ডটা দাঙা বেঁধেছে বলে জানানো হচ্ছে এবং এখান থেকে কিন্তু বড় রকমের ব্যবসাটা কিন্তু কন্ট্রোল হতো এবং যেটা এতদিন তদন্তের মাধ্যমে উঠে এসছে খুব সহজতেই বলা যায় যে ওই পনেরো জন যাদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে হ্যাঁ বলে রাখি ছাব্বিশ জনকেই কিন্তু সমন পাঠানো হয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে পনেরো জনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ওই পনেরো জন যারা রয়েছেন তারা খুব সহবতেই মনে করা যেতে পারে সকলেই কোল মাইনার এবং কয়লার সঙ্গে তারা যুক্ত সে কারণেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং সেখান থেকেই কিন্তু সিবিআই আর হানার সম্ভাবনা এবং সেই জায়গাতেই কিন্তু সিবিআই হানা দিতে পারে অর্থাৎ খুব স্বভাবতই শিল্পাঞ্চলেও কিন্তু সিবিআই এর হানা হতে পারে বিচার ব্যবস্থা কি বলবে না বলবে সেটা কিন্তু বিচারের বিষয় আমাদের বিচার্য বিষয় নয় আমাদের সেটা ক্ষমতার মধ্যেও নেই আর এই বিচার ব্যবস্থা নিয়ে যারা কথা বলে সেটা অধ্যত্বের প্রকাশ সে জায়গায় আমরা যাচ্ছি না কিন্তু ঠিক যে ঘটনাটা ঘটছে সেই ঘটনাটাই আপনাদেরকে জানালাম এবং সম্পূর্ণ সত্য তথ্য দিয়ে ঘটনা দেখতে থাকুন টিএসএনএম নিউজে সঙ্গে থাকুন আমাদের খবর শুধু খবর নয় সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে খবর দেখাই আমরা সেই খবর দেখতে চোখ রাখুন টিএসএনএম নিউজের পর্দায় যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে যে নম্বর দেওয়া আছে সেই নম্বরে চোখ রাখুন টিএসএনএম নিউজে